Bueno, uh, muy buenas tardes. Eh, esta es la última clase del módulo correspondiente al primer diplomado en gestión pública. Uh, mi nombre es Antonio Medina Rivas Plata, como ya saben. Eh, y bueno, soy acá el que les corresponde eh, completar este, este módulo que tiene que ver pues, con las características básicas del Estado, eh, el origen, la función de las políticas públicas y cómo es que la modernización del Estado es un elemento consustancial a la implementación de criterios de nueva gestión pública en el Estado. Porque de las diversas cosas que hemos estado nosotros hablando es de cómo el Estado ha venido evolucionando, la administración del Estado, el funcionamiento del Estado, cómo han evolucionado los paradigmas administrativos, los paradigmas de gestión, que han ido pues desde esta, desde esta visión, esta tendencia burocrática, que ha evolucionado hasta bueno, llegar a los 90 digamos, a las visiones post-burocráticas, ¿no? Y a las que está, pues, relacionada, las que tienen que ver con la nueva gestión pública. Y la gestión por resultados. Y esto es el eje de todo curso, de todo módulo de enseñanza relativa a la gestión pública. Esto de acá. La nueva gestión pública y la gestión por resultados. Es decir, las nuevas tendencias, los nuevos paradigmas que han inspirado las reformas que se han hecho en el Estado peruano en los últimos 20 años y especialmente en los últimos 10 con la creación del CEPLAN el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, que es un organismo adjunto a la PCM, que es el órgano encargado de dar los lineamientos para la formulación de los planes estratégicos y las políticas sectoriales. Es decir, eh, tanto el CEPLAN como la Secretaría de Gestión Pública de la PCM han elaborado diversos documentos a partir de los cuales se está elaborando una nueva visión de la administración del Estado, que en realidad no es tan nueva, porque en otros países, especialmente en los, de, en los del norte, en los del llamado primer mundo, se vienen aplicando hace muchos años. Acá estamos recién empezando a aplicarlos, pero me parece que de una forma constante y con un ímpetu bastante importante. Siempre hay, por supuesto, sus retrocesos, pero lo importante, lo importante es que eso es lo que se quiere lograr. La nueva gestión pública y la gestión por resultados son los paradigmas que inspiran la política fundacional, la política más importante ustedes están estudiando gestión pública que ustedes la tienen que conocer la tienen que leer es esta la política nacional de modernización de gestión del estado la política nacional de modernización de la gestión del estado es una política elaborada por la secretaría de gestión pública de la pcm en donde eh, se indica cuáles son los nuevos eh, lineamientos para eh, lograr pues, un Estado um, más armónico, más ordenado, que responda a demandas ciudadanas, que se salga de estos paradigmas eh, burocráticos que, que, que existen hasta el momento, eh, con el objetivo de convertirse pues, en... En una, en una herramienta que claramente resuelva problemas públicos, que resuelva problemas políticos, que resuelva problemas para la gente, con una visión orientada al ciudadano, que se salga de ese paradigma burocrático del que hemos hablado, en donde el Estado es un ente cuyo único objetivo es cumplir procesos, independientemente de que si esos procesos resuelven problemas. No, el objetivo bajo el paradigma burocrático es que los procesos se cumplan. Si el problema se resuelve, bueno, ya veremos, pues, ¿no? En los paradigmas posteriores, en los paradigmas de postburocráticos, nueva ¿no? gestión pública, gestión por resultados, se hacen continuas evaluaciones, se colocan eh, metas, se colocan objetivos de gestión, en lo que se dice, bueno, si esto estamos haciendo mal, tenemos que cambiarlo. Si esta regla está mal, tenemos que ver cómo va evolucionando en el tiempo para ver si es que la tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que ir implementando. 
porque si un sector del aparato público no responde a las demandas ciudadanas, entonces ese aparato público, ese, ese, esa institución pública, ese organismo público, entonces no sirve. Tiene que ser remodelado, tiene que ser... Eh, tiene que pasar por un proceso de reingeniería, de reconstrucción. Ese es el debate contemporáneo que nosotros tenemos hoy día en gestión pública. Y vamos a ver. Esto es importante, Leo. Perú tiene uno de los estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan y en algunas zonas ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios públicos como educación, salud, agua potable, infraestructura no llegan. Y si llegan, son plagados por la corrupción y la ineficiencia. Los gobiernos regionales y locales carecen de un mínimo de capacidad administrativa y la, y la seguridad y la justicia no son ni mínimamente garantizadas. Vemos que tenemos bastantes problemas acá. Un ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo, a pesar que desde el año 2005 el presupuesto para el sector educación se incrementó aproximadamente en 6 mil millones hacia el 2017, menos del de 30% del segundo grado alcanza el rendimiento esperado en comprensión lectora y únicamente el 13% lo hace en matemáticas. Por otro lado, pese a que la brecha... Ah, perdón, acá era 2011, no, no 2017. Por otro lado, pese a que la brecha global de inversión en redes viales asciende a más de 7.375 millones de dólares y que solo el 64% de las viviendas tiene acceso a red pública de agua y 54% dispone de desagüe, los tres niveles de gobierno ejecutaron el 2011 en conjunto menos del 70% de los recursos disponibles para inversión pública. Menos del 70%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 30% de los ingresos del Estado que no se gastan. Y eso es un gran problema, porque el dinero se tiene que gastar. El problema es que no se debe gastar en cualquier cosa. Eh, debe gastarse en cosas que generen políticas públicas, que generen eh, soluciones. El problema es de que si tú tienes un estado lento, operante, eh, perdón, lento, inoperante, digamos, eh, con políticas poco claras, al final... Tienes estados que tienen una gran cantidad de presupuesto, pero no lo usan. Y ustedes saben muy bien que eh, el tener dinero en esta vez, pues, esto ya es hasta filosofía de vida. Tener dinero no es, un, no es el objetivo de la vida. En todo caso, eh, es el gastártelo, ¿no? O sea, es tener en qué utilizarlo. El dinero es un pedazo de papel que no tiene ningún uso vital de, de, de importancia, ¿no? Pero tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo para lograr otras cosas. El objetivo es lograr esas otras cosas, ¿no? El problema es de que tú tienes un país que... Tienes un país... Vamos a ver acá. Que entre el año 2002 y el año 2010 ha tenido un crecimiento económico sostenido. A raíz de la crisis financiera del año 2008 ha tenido un bajón, ciertamente pero se ha mantenido ahí. El problema es que este crecimiento, PBI, no ha tenido una correlación con las capacidades de gestión del Estado. Si ponemos el, el nivel, digamos, porque de, del crecimiento económico eh, salen los impuestos, de lo, de, el Estado toma la plata de los impuestos y empieza a ejecutar programas públicos. El tema es de que si vemos la recaudación tributaria es bastante más baja, y si vemos, la ejecución presupuestal es muchísimo más baja. O sea, tienes mucho dinero, pero no lo usas. Y ahora la causa es, bueno, ¿por qué no lo usas? Porque ustedes dirán, oye, pero hay tantas cosas por hacer, hay tantos problemas. ¿sabes? Ah, ahí está el problema, pues. O sea, gestionar dinero no es tan fácil. Porque existen muchos procesos que son muy complejos, que los tienes que conocer para poder gastar el dinero. Porque si no... Porque si no, te cae contraloría, que ve que has, utilidad, has realizado gastos indebidos y puedes ir a la cárcel. Entonces, es importante saber no solo en qué y para qué gastar, sino cómo hacerlo. En este momento no tenemos un sistema de planeamiento eficiente. No queda claro el rol efectivo del CEPLAN. Digamos, yo ya les he dicho cuál es el objetivo formal, pero todavía está en proceso. Ni las políticas u objetivos prioritarios del gobierno. 
Asimismo, se han identificado problemas en la definición de objetivos. No necesariamente recogen demandas de la población y las brechas que se pretenden cubrir nos estiman adecuadamente. Por otra parte, no se ejecuta el alineamiento de las políticas públicas nacionales y sectoriales con las territoriales de responsabilidad de gobiernos descentralizados. No se olviden, la cruz, la, 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 famosa, la, la famosa cruz del Estado vertical y horizontal. ¿Se acuerdan? Vertical, gobierno nacional o central. Gobiernos regionales y gobiernos locales. Y la cruz, por eso es cruz, de los tres poderes del gobierno central. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿No? Hay una desconexión. Primero, entre estos es una desconexión un poco menor, pero entre estos la desconexión es mucho mayor. Tú tienes un problema bastante grande en el alineamiento de las políticas nacionales que las genera el gobierno central con los gobiernos regionales y locales. Tú tienes una desconexión ahí. Y encima, a esto a lo que se le suma, Hemos colocado que no hay un alineamiento de las políticas públicas nacionales y sectoriales, lo que significa que incluso dentro de las políticas públicas nacionales hay un problema de coordinación. Es decir, la política pública nacional, que puede ser la política pública de salud, de educación, vivienda, ¿no? genera diversas políticas sectoriales relativas al sector. Política sectorial 1, política sectorial 2, política sectorial 3. Y estas políticas sectoriales, al pertenecer, digamos, al entorno del Estado Central, del Gobierno Nacional, tienden a eh, alimentar lo que son las políticas subnacionales. En el gobierno regional y gobierno local. El problema es que esa conexión todavía es incierta. Todavía falta mucho por hacer en lo que concierne al alineamiento de estas políticas. Falta mucho por hacer. Y acá pues hablamos de los planes estratégicos de, del Estado, ¿no? Los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos, ¿no? Ya más adelante ustedes verán cómo es que estos planes se alimentan entre sí, cómo unos generan a otros, ¿no? Cómo objetivos más grandes de los planes estratégicos eh, se traducen en objetivos más acotados en los planes operativos, ¿no? Eso todavía es algo en construcción. Eh, tampoco es clara la vinculación de estos con los documentos de gestión y los programas presupuestales. Ello, en la práctica, no logra utilizar el planeamiento como herramienta efectiva de gestión y no articula el plan y el presupuesto público. Respecto a resaltar es que existen limitaciones en cuanto a las capacidades de las entidades para identificar y priorizar programas y proyectos de envergadura y alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿no? O sea... Eh, a pesar de todo este tema que nosotros hemos hablado sobre la necesidad de la, de la participación ciudadana y de que los ciudadanos estén involucrados en la toma de decisiones públicas, aún esto sigue siendo difícil. El Estado no sabe qué cosa necesitan sus ciudadanos. Y no lo sabe porque, en buena parte, los partidos políticos que vienen a ser los articuladores de las demandas sociales son muy endebles en el Perú. Los partidos políticos, y acá incluyo a todos, incluso a los que dicen ser más fuertes como el APRA o el Fujimorismo, son partidos que tienen una presencia escasa a nivel nacional. Siguen siendo partidos eh, de cuadros, ¿no? Partidos de cuadros que no terminan de movilizar demandas ciudadanas masivas como, como antaño. ¿no? Entonces eso, eso es un problema porque eso al final termina generando que eh, la gente, estos cuadros eh, partidarios que terminan asumiendo puestos en el Estado, eh, no sepan muy bien qué cosa es lo que, lo que se necesita. Entonces como decimos, a nivel de presupuesto público, acá seguimos hablando del sistema de planeamiento, 
Aunque se ha logrado avances a través de la implementación progresiva del presupuesto por resultados, aún existen problemas pendientes, en tanto en ciertos sectores persiste una asignación inercial de recursos, monto asignado el año anterior, y bueno, producto de una negociación con el MEF por incrementos, y asimismo debe mencionarse que el gobierno nacional tiene el 70% del gasto corriente local, las regiones el 19% y los gobiernos locales el 11%. ¿no? A pesar de el discurso que los sucesivos gobiernos de la transición han asumido sobre la necesidad de descentralizar las funciones fiscales, el gobierno central tiene el 70% del gasto corriente. Es decir, el gobierno central sigue teniendo la preponderancia en la formulación y asignación presupuestaria dentro de nuestro país. Eh, y ahí efectivamente existe poca predictibilidad de los recursos transferidos como consecuencia del canon y las regalías. Como ustedes saben bien, las empresas eh, mineras pagan una, una cifra, ¿no? que es el impuesto a la renta. Todas las empresas pagan el impuesto a la renta, pero en el caso de las empresas mineras, estas empresas generan un canon. ¿Y qué cosa es un canon? Es el 50% del impuesto a la renta. El 50% del impuesto a la renta, en lugar de ir al gobierno central, va directamente a la región en la cual se genera el canon. Digamos, 50% de este impuesto a la renta va para el gobierno central y 50% va para el gobierno, eh, para la región en, en, en su conjunto, para, para el gobierno regional en donde está localizada la mina que genera el impuesto a la renta. Acá, pues, por la ley del canon del 2004, ¿no? de una ley del canon existe pues un, una cifra repartidora ¿no? un tanto por ciento para el gobierno regional un tanto por ciento para las municipalidades provinciales un tanto por ciento para las municipalidades distritales un tanto por ciento para las universidades públicas ¿no? este dinero, este canon se distribuye así el problema es de que eh, el, el, la llegada del canon pues siempre es incierta, ¿no? Porque hay shocks internacionales, caídas del precio de los recursos naturales que hacen que estos minerales también, así como pueden crecer por un tiempo, también puedan bajar. Entonces muchas veces no se sabe cuánto va a percibir una región con canon. Puede estimarse por un periodo de tiempo, pero luego eso también es volátil. Entonces tú no puedes esperar de que tú estés recibiendo canon permanentemente por los próximos años. Tú tienes que esperar que pueden venir shocks externos, como es algo que, que efectivamente ocurre. ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso. Además, no siempre la asignación de los recursos responde a una definición clara de las prioridades del país o a una objetiva determinación de metas de productos o servicios que cada entidad debe ofrecer, así como de sus respectivos costos. Ello hace que en el nivel operativo no necesariamente exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos no siempre se dirigen a cerrar las brechas o déficits existentes de infraestructura y servicios públicos, ni responden a las prioridades ciudadanas. ¿No? Una definición clara de las prioridades y una objetiva determinación de metas. Cuando tú examinas un documento de gestión, ya sea el PCEM, el PEI o el POI, ¿no? Plan Estratégico Sectorial Multianual, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional. Cuando tú revisas alguno de estos instrumentos, tú siempre vas a encontrar cuadros. Cuadros, cuadros así tipo de Excel, ¿no? Que te dice... Objetivo 1, ¿no? este, erradicar el hambre, erradicar la pobreza, ¿no? este, aumentar este, la conexión vial del país. Y hoy te colocan indicadores y metas. ¿no? El, problema, el problema de la gestión en el Estado es que muchas veces los indicadores son muy vagos y las metas son poco realistas. Tú no puedes colocar... ¿no? que en un, plan, en, el, en un plan de gobierno en cinco años puedes este, resolver, el, resolver el problema de la pobreza extrema y pobreza en todo el país. Pues, ¿no? 
Tienes que colocarte metas, tienes que colocarte indicadores, tienes que saber si es que estás progresando o estás disminuyendo, qué cosas estás haciendo bien y cosas, qué cosas estás haciendo mal, para poder tener información clara y a partir de ahí tomar decisiones sobre la forma en cómo se hace esto. Esto es muy importante. La generación de indicadores y metas es el quid de la gestión pública. Si tú no tienes indicadores y metas que estén bien diseñados, todo tu esquema de política pública se cae al piso. Y no importa cuánta plata gastes, 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 el problema no se va a resolver. Porque tú no estás colocando qué cosa quieres resolver. Por eso yo les dije al principio, la problematización es sumamente importante. Porque tú lo primero que tienes que hacer es definir qué cosa es un problema. ¿Qué cosa es un problema? Y a partir de ahí empezar a decir cuál es el problema que tú quieras resolver. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser el método que vas a utilizar? Y eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Uh, por eso el manejo de indicadores y metas es crucial en este caso. Ello hace que en el nivel operativo no necesariamente exista coherencia entre los insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos, con lo cual los presupuestos no siempre se dirigen a cerrar las brechas o déficits existentes de infraestructura y servicios públicos, ni responden a las prioridades ciudadanas. ¿no? Coherencia entre los insumos que van a ser requeridos y los servicios que serán provistos. Nuevamente, esto es este tema, indicadores y metas. Es decir, cómo utilizas los fondos públicos, el dinero público, para lograr ciertos resultados de impacto en la sociedad. Tú quieres impactar en la sociedad, pero tú tienes que tener un sistema para medir si es que en verdad estás impactando. Porque si no lo tienes, entonces tú no vas a saber si es que tu acción pública va a generar un resultado o no. Y ese es un problema. Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones. En muchas instituciones públicas, su, su estructura de organización y funciones, agrupamiento, actividades, asignación de responsabilidades, no necesariamente viene siendo congruente con las funciones que deben cumplir, ni tampoco con los objetivos que puedan haberse fijado como resultado de sus procesos de planeamiento estratégico operativo y de su presupuestación. Ello puede deberse a que las organizaciones fueron diseñadas bajo un modelo de gestión funcional, con estructuras jerárquicas, estamentales y sin claridad en los procesos que deben realizar para entregar los bienes y servicios públicos de su responsabilidad y con la calidad y pertinencia requeridos. Además, los lineamientos y los modelos de gestión vigentes para la formulación de los documentos de gestión, o sea, el ROF, el CAP, ¿no? el cuadro analítico de personal, imponen normas uniformes de organización para la gran cantidad de entidades existentes, en especial el caso de los gobiernos regionales, para los que su ley orgánica establece un modelo único y demasiado detallado de organización que no considera la heterogeneidad de las realidades regionales. Esto se aplica también, por supuesto, para los gobiernos locales, que son muy distintos los unos de los otros. Hay algunos eh, gobiernos locales que tienen una... digamos, tienen... Eh, un personal de trabajadores de 20, 25 personas en sitios más alejados, mientras que muchas municipalidades provinciales tienen entre 100 y 200 personas. ¿no? Es muy relativo. Entonces, existe una, unimo, una eh, uniformización en el momento de aplicar la regla de cómo organizar cada uno de estos, de estos cuerpos administrativos. Deficiente infraestructura y logística. Las capacidades de gestión de las entidades públicas también se ven limitadas por una deficiente infraestructura y equipamiento. Es así que en muchos casos la infraestructura es precaria y el equipamiento inmobiliario son obsoletos. Además, muchas entidades tienen varias sedes de trabajo y a su personal disperso y fraccionado entre ellas, lo cual trae una serie de costos de gestión y coordinación como resultado en pérdidas de tiempo de traslados para sostener reuniones o tramitar documentos. 
Adicionalmente, están las carencias de planificación y gestión de tecnologías de información, en tanto actualmente las áreas a cargo de estas son percibidas como únicamente responsables del soporte técnico y no como un área que pueda aportar al planeamiento y gestión de la institución en cuanto a la identificación y gestión de las necesidades tecnológicas para apoyar las funciones sustantivas de la institución. En los últimos años, en los últimos años, se ha generado todo un discurso sobre la tecnología y sobre la importancia de los medios electrónicos para la organización política, para la organización de las políticas públicas. Sin embargo, yo veo aquí un problema generacional muy importante, muy importante. Me parece que eh, dentro de los principales dirigentes, los tomadores de decisiones a nivel del Estado, y esto lo veo especialmente en los gobiernos regionales y locales, se habla mucho de la necesidad de desarrollar la tecnología, fomentar la tecnología, promover la tecnología, pero no muy bien para qué. Es decir, pareciera que las áreas de soporte técnico dentro de las instituciones públicas están encargadas exclusivamente a ver si el email funciona bien y nada más. ¿No? Eh, como algunos de ustedes que tengan experiencia con este tipo de áreas, sabrán a qué me estoy refiriendo. Eh, la necesidad de coordinar actividades, la necesidad de sostener eh, reuniones que exigen una gran logística, podrían reducirse, hacerse más sencillas, podría ahorrarse presupuesto, podría ahorrarse tiempo, si sí, se aplicaran las nuevas tecnologías de gestión, eh, especialmente en lo que concierne a costos logísticos de comunicación y transporte, ¿no? Sesiones por Skype, reuniones virtuales, eh, uso de, de, de formatos eh, electrónicos que sean, sean factibles, que sean útiles para todos. Esto no, 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 no se da todavía, ¿no? Los, los alcaldes, los gobernantes regionales sostienen que ellos quieren desarrollar una economía del conocimiento, pero eh, no tienen todavía muy claro cómo, uno, cómo lograr eso, y dos, este, cómo, eh, cómo eso podría beneficiarles. Y eso es un problema eh, bastante grave. ¿no? La política de modernización de la gestión pública también considera la necesidad de resolver este problema. Porque mientras más procesos se flexibilicen o se faciliten, que me parece la palabra, la palabra más adecuada, eh, los organismos podrán proveer servicios de una manera más eficiente y más rápida. Otro problema es la inadecuada gestión de los recursos humanos. Y esto se explica por la coexistencia de distintos regímenes laborales y por la falta de un marco legal institucional que en lugar de otorgar la flexibilidad que se necesita para atender las diferentes necesidades de recursos humanos de entidades heterogéneas, se trata de estandarizar todos los aspectos críticos de una adecuada gestión de recursos humanos. Por ejemplo, estandariza los sueldos e incentivos o es muy inflexible para contratar y desvincular personal a plazo fijo o en las condiciones en las que se pueda contratar personal de naturaleza temporal. Ello se expresa en una inadecuada determinación de los perfiles de los puestos y el número óptimo de profesionales requeridos por cada perfil va con un enfoque de carga de trabajo y pertinencia para el logro de resultados, lo que se ve exacerbado por inadecuados procesos de planificación, selección, contratación, evaluación del desempeño, incentivos, desarrollo de capacidades de desincorporación de las personas. Estos problemas se potencian por la ausencia de políticas de capacitación y el desarrollo de capacidades y competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión del personal o porque la entidad no cuenta con recursos para ello. Es decir, eh, hasta la llegada del gobierno de Fujimori, muchos de los eh, eh, métodos de contratación del Estado no eran, digamos, flexibles. O sea, la contratación del Estado era bastante inflexible y efectivamente los trabajadores estatales eh, siempre eh, gozaban de un conjunto de derechos laborales que protegían sus funciones. El problema es que muchas veces el discurso de la protección de los derechos laborales 
también fue utilizado por algunos malos funcionarios para encubrir malas prácticas que tenían que ver con temas relativos a ineficiencia o corrupción al momento de la gestión. Con Fujimori se incorporan este, algunos elementos, ya luego este, en los gobiernos posteriores, si no me equivoco es García quien lo introduce, eh, ingresan nuevas formas de contratación de personal en el Estado. ¿no? Pero con Fujimori ya se introduce el tema de la locación de servicios. Y con Alan se introduce el CAS, la contratación administrativa de servicios. Estas dos funciones ya venían conviviendo con otros regímenes que tenían que ver con los trabajadores nombrados. Y tú sabes que cuando tú eres un trabajador nombrado ya tienes un conjunto de derechos laborales y tú ya te quedas, tú ya te quedas en la, en, en la, en la organización, digamos a un plazo más o menos indeterminado, para cumplir eh, funciones. Mientras que un locador y un CAS, bueno, pues este, tienen un régimen laboral distinto. Todos estos regímenes generan una profunda distorsión en el momento de definir cómo debe gestionarse el Estado. Porque como tienes varios regímenes a la vez, entonces tú a veces no sabes si debes contratar a una persona por locación o por CAS, o qué cosa es lo que requiere, si hay presupuesto o no hay presupuesto. No hay un criterio estratégico. No hay un criterio estratégico porque no hay una línea de carrera. Un locador puede ser locador 40 años. Y un CAS puede ser un CAS también por 40 años. Como también puede haber locadores con, digamos, buenos contactos políticos que en un mucho menor tiempo logran nombrarse. ¿no? Sin embargo, ese proceso no está regulado. Estos regímenes laborales conviven entre sí sin mayor... Eh, que puedo decir, sin mayor este, eh, coherencia, coherencia interna, ¿no? eso es un problema. Para esto, se creó la ley Servir. Ley Servir. La ley del servicio civil que crea y regula las funciones de la autoridad nacional del servicio civil, ¿no? Que es una entidad vinculada a la presidencia del Consejo de Ministros que regula y propone la reestructuración de la carrera del funcionariado público con el objetivo de colocar a todos los trabajadores del Estado bajo una sola línea de carrera, de tal manera que los funcionarios, los trabajadores del Estado, respondan a un conjunto de objetivos de planeamiento institucional para saber cuántos funcionarios necesitamos, qué funciones deben cumplir, qué incentivos deben tener para eh, capacitar, seguir creciendo e ir subiendo en el escalafón de, eh, de la carrera pública. ¿no? La ley Servir fue creada con ese objetivo. Esto nos concierne directamente, ¿no? La limitada evaluación de los resultados y el impacto de las políticas públicas. Nosotros ya le hemos dicho que como consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina objetivos claros y mesurables, tomando en cuenta las brechas de necesidades de la población por cerrar, las entidades no cuentan con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diversos niveles de objetivos y su responsabilidad sobre los mismos. Además, se identifica que la información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos rigurosos de control de calidad. Los datos no están centralizados en bases consolidadas, ordenadas y confiables, sino que se encuentran dispersos entre diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas. Además, hay información que se procesa a mano, lo que puede llevar a error humano. Esta situación lleva a que existan altos costos de transacción y coordinación para obtener información o que la calidad de la información no sea adecuada, lo que a su vez dificulta el acceso a información para evaluar la gestión y sus resultados y tomar con oportunidad las decisiones que de ello se deriven. En lo que concierne a la política pública de seguridad ciudadana, tú tienes alguna información 
medianamente distribuida o centralizada a través de lo que genera el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. En Lima, tú encuentras un mapa del delito, un mapa del delito en el cual tú puedes ver eh, cuáles son eh, los distritos más seguros y los distritos más peligrosos en Lima, los niveles de asalto o tipo de delincuencia o inseguridad que haya, las modalidades y los horarios en los cuales esto ocurre. Esto es bastante detallado en Lima y se ha hecho un buen trabajo, sin embargo esto no existe en muchas regiones y creo que no existe en ninguna. Y al no existir esta información, no tenemos un instrumento para poder cuantificar cómo es que la política de seguridad ciudadana implementada en provincias está afectando. Porque ese trabajo no se ha tomado, no se ha hecho. Todavía no tenemos los documentos que nos permitan evaluar si es que se está avanzando o no. Y nuevamente, los planes estratégicos están sueltos entre sí, los documentos de gestión están sueltos entre sí. Es decir, no hay un documento macro no hay un documento macro que indique que deban resolverse ciertos problemas, ciertos eh, problemas públicos. Es decir, no hay, no hay, un, no hay una herramienta para el, para el monitoreo y, el, y la evaluación. Es algo que se está construyendo. Todas las políticas públicas, digamos, si es que lo que se quiere es resolver problemas políticos, lo que tú necesitas es tener indicadores, como ya les hablé hace un momento. Tener indicadores para decir, oye, estamos yendo en buen camino, el crimen se está reduciendo, lo que estás haciendo está bien, sigue haciéndolo así. ¿no? O de repente el crimen no está disminuyendo, no lo estás haciendo bien, tienes que cambiar algunas cosas, cambia esto, cambia esto, cambia esto y se va a arreglar. ¿no? Todavía nos falta eso, nos falta eso. Carencia de sistemas y métodos para la gestión del conocimiento. Fíjense. La gestión del conocimiento implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de sus instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas. Relacionado con el problema anterior, actualmente, en el Estado no existe, de manera institucionalizada, un sistema de gestión de la información, y el conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia de buenas prácticas. Las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo que se repiten los mismos errores y se buscan. El friaje en Puno. Ustedes sabrán que siempre en la época del invierno hay eh, oleadas de friaje en las casas de Puno y mueren niños, mueren animales, mueren familias. Pero si ustedes ven cómo las noticias transmiten la, la información, es como que, oh, otra vez el friaje nos ha agarrado de sorpresa. Otra vez nos ha agarrado desprevenidos y no sabemos qué hacer. El problema es que no nos agarra desprevenidos. El problema es que sabemos muy bien que lo que va a pasar, pero no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Y por qué no hacemos nada? Porque las experiencias, las... Eh, las lecciones que nosotros obtenemos de cada proceso político no son procesadas de manera adecuada para que en los siguientes procesos no se vuelva a repetir. Es decir, las políticas de emergencia que nosotros tomamos para resolver los asuntos del friaje se hacen mucho más para callar a la opinión pública que para eh, lograr digamos, un impacto sistemático en las comunidades afectadas por este, por, este, por este problema, por este flagelo que se tiene, como les digo, todos los años. Entonces, hay una falta de autorreflexión y de procesamiento eh, por parte del Estado eh, para aprender el conocimiento que necesita para resolver problemas públicos. Y por supuesto, eso es importantísimo, la débil coordinación intersectorial. La coordinación como proceso apunta a vincular entre sí a diversas entidades y agentes públicos con el fin de complementar sus recursos y capacidades, articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales. Esta es una necesidad inevitable 
en el que el contexto del proceso de centralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar y complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida. Sin embargo, la coordinación intergubernamental e intersectorial dentro del Estado peruano es escasa, difícil, costosa y muy poco efectiva. Nuestro marco legal incluye diversos mecanismos de coordinación, tanto a nivel intergubernamental como intersectorial. Sin embargo, varios de ellos muestran limitaciones de diseño legal, no han logrado consenso para su implementación o en la práctica, han resultado poco eficaces para conseguir una efectiva coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental en los asuntos que les han sido encargados por sus normas de creación. Y bueno, de esto ya hemos hablado varias veces y este es un problema eh, profundo, es un problema estructural y yo creo que una de las razones por las cuales esto se produce es no solo por la persistencia aún, aún existente en, digamos, en la cultura burocrática administrativa de gestión del Estado, sino profundamente por su carácter patrimonial. ¿A qué me refiero con patrimonial? La concepción patrimonial del Estado es una concepción que entiende a lo público como si fuera algo privado y al ser algo privado, algo pasible de apropiarse de manera privada para fines que no tienen que ver con la colectividad. Ustedes ya saben que una de las, uno de los principales logros de la modernidad fue la diferenciación entre el espacio público y el espacio privado. Mientras que, mientras que dentro del espacio privado las personas tienen eh, las personas tienen autonomía para determinar sus acciones, su libertad de pensamiento, su libertad de acción, su libertad de escoger. En el aspecto público las acciones que realizan las personas tienden a afectar a los demás y ese es un espacio que puede ser regulado por el Estado. Por supuesto, el espacio de lo público con el espacio de lo privado es muy variable, es muy variable, digamos, en regímenes totalitarios como el comunismo chino o soviético, el espacio privado era lo más público posible. De tal manera incluso que el Estado tuviese control sobre la mayoría de actividades privadas. Existía un espacio para la vida privada, pero el Estado tenía una gran capacidad de control. Uh, en las democracias liberales contemporáneas, el espacio privado, el, la seguridad personal, la protección de los datos personales, es algo sumamente importante y es un principio constitucional. Entonces, eh, por supuesto, esto, esto nos, nos lleva a nosotros a... Eh, Reflexionar sobre eh, la concepción patrimonial en donde el Estado ya no es algo que afecte a todos los demás, sino a una sola persona con su camarilla, con su oligarquía, con su grupo de allegados, ¿no? en el cual el Estado se convierte en un botín, el Estado se convierte en una agencia de empleos, el Estado se convierte en un club privado, ¿no? Se cooptan sectores del Estado como espacios para aumentar tu poder político personal a base de eh, prebendas, corrupción, eh, concesiones arregladas y cosas similares. ¿no? Eh, yo creo que desde esa perspectiva los órganos del Estado son menos propicios a coordinar y no lo hacen básicamente porque eso implicaría tener que compartir información, compartir información para que otros organismos también hagan sus tareas. Y muchas veces eso, dentro de un marco general en el cual el Estado tiene que modernizarse para reducir esquemas de corrupción. Es decir, en pocas palabras y para resumirlo, un corrupto no va a ceder en eh, colaborar con los eh, organismos que quieren hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Por ahí va la cosa. Entonces necesitamos una política nueva que resuelva estos problemas. Y por eso he mencionado todos los problemas que, que he mencionado. 
Los ciudadanos demandan un Estado moderno al servicio de las personas que implica una transformación de sus enfoques o prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. En ese sentido, la presente política, la demordinación del Estado, caracteriza ese Estado moderno como aquel orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto, que sea también transparente y que rinda cuentas. Cuando nos referimos a un Estado orientado a los ciudadanos, nos referimos a que el Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos. Fíjese, es un Estado que asigna recursos, diseña procesos y define productos y resultados siempre en función de las necesidades de los ciudadanos. Cuando una función, un proceso, no cumple con demandas ciudadanas, ¿qué se hace? Se lo reforma, se lo cambia, se lo modifica. ¿no? Si no, no tiene sentido. Un Estado eficiente. Un Estado genera mayor valor público a través de un uso racional de los recursos, digamos, de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. Es decir, como yo ya les dije también en otras ocasiones, la asignación presupuestaria no es suficiente si no está acompañada con buenas políticas públicas. Porque las políticas públicas son las encargadas de diseñar la ruta estratégica de cómo gastar la plata. Porque si no, lo que tú vas a tener es gasto, 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 gasto de plata, pero sin un mayor efecto concreto. Sin un mayor efecto concreto en cómo modificar la política. Cómo modificar la política. Y eso tú lo haces con recursos, pero también con una ruta. Es de, por eso les decía, si tú te limitas a cumplir lo que dicen solamente los planes de gestión sin una dirección común de una política sectorial para resolver un problema político, esa política no sirve. O mejor dicho, es plata tirada al agua. Entonces, eh, la idea es lograr más cosas con menos plata. La cosa es de que hace, se, se oriente lo mejor posible el uso del dinero público, pero que al mismo tiempo esto cumpla un conjunto de pasos, un conjunto de mecanismos con el objetivo de resolver problemas políticos, y eso es importante. Unitario y descentralizado. El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencia y sujeto a políticas, rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual. Es decir, nuevamente, a través de gobiernos descentralizados autónomos en su ámbito de competencia y sujetos a políticas, rectorías y normas nacionales. Es decir, en un gobierno regional existe toda una normativa que va hacia abajo, pero también existe toda una normativa que viene desde arriba. Existen normas nacionales y existen normas regionales. Existen planes nacionales y existen planes regionales. Existen presupuestos nacionales y existen presupuestos regionales. Existen políticas nacionales y existen políticas regionales. El punto, eh, eh, el cuid del asunto al momento de gestión regional, es primero, identificar qué cosa exclusivamente solo puede hacer la región, 
y qué cosa solo puede hacer el gobierno nacional. ¿Qué políticas de carácter nacional son aplicadas por el gobierno nacional? ¿Qué funciones, funciones y qué funciones son aplicadas por el gobierno regional? Porque tú no puedes permitir, digamos, por las leyes relacionadas con la descentralización, que la política de salud esté siendo eh, evaluada, monitoreada, implementada por organizaciones que dependan exclusivamente del Ministerio de Salud de Lima. Por eso existen, ¿qué cosa? Las direcciones regionales, las direzas. Las políticas de salud se implementan en coordinación con las direzas porque son las direzas las que tienen más contacto con la población y las que saben cuáles son las demandas de dicha población. O, debe, bueno, o deberían saberla. ¿no? Asimismo, estos organismos regionales tienen pues también un presupuesto presupuesto que va destinado a la región. No todo el presupuesto que utilizan las direzas viene del Ministerio de Salud. Hay un presupuesto que viene del Ministerio de Salud, pero hay otro presupuesto que viene de la región. Hay otro presupuesto que viene de la municipalidad. Entonces, esos presupuestos que responden a políticas que vienen de arriba, políticas nacionales que se implementan, tienen un efecto que, tomado en su conjunto, tomado en su conjunto, debe resolver un problema. Esto es un poco como, como un rompecabezas. Entonces lo que tú tienes que hacer es hallar el sentido del rompecabezas. ¿Cuáles son las piezas que tú tienes que colocar para que tu máquina funcione? Para que tu máquina funcione apropiadamente. Para que el problema que tú quieres resolver se resuelva. Ese es el asunto. Inclusivo. El Estado debe ser inclusivo. El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar a todos los ciudadanos servicios de calidad y cantidad en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades. Cuando hablamos de inclusivo es que el Estado debe generar espacios para que los diversos sectores menos desfavorecidos de la población tengan un espacio a través del cual manifestarse. Mujeres, adolescentes, eh, pueblos indígenas, amazónicos, afroperuanos, eh, gente en situación de, de, de indigencia, ¿no? Eh, y en ese sentido el Estado peruano ha elaborado algunos planes, fuera de los planes generales de desarrollo, eh, ha incluido pues por ejemplo visiones intersectoriales ¿no? especialmente en lo que tiene que ver con eh, identidad de género o con eh, la protección de eh, minorías indígenas ¿no? para que las políticas públicas que se vayan formulando incorporen esos elementos y al incorporar esos elementos ya eh, el, la acción política del Estado empieza a cobrar una coherencia en sí misma. No es que tú haces una política exclusiva para resolver un solo problema. Es decir, la política que tú tienes aquí tiene que también, a través de su acción, contribuir a resolver otros problemas que están aquí y aquí. Como ya les dije, en el caso de la política de la tuberculosis, es una política de salud. Pero la política educativa tiene que incluir mecanismos que contribuyan a resolver la política de acá. La política de desarrollo, por ejemplo, a través de los, este, los programas sociales, eh, CUNAMAS, Beca 18, Pensión 65, ¿no? tienen que incluir mecanismos que contribuyan que el problema que tú quieres resolver en esta otra política también se den. Entonces, tienes que ver la política pública como un rompecabezas general que debe tener como objetivo el desarrollo humano de la población peruana. Porque ese es el reto. Nosotros ya tenemos crecimiento económico. Nosotros tenemos un crecimiento económico sostenido debido pues, a eh, principalmente nuestros eh, recursos naturales. 
y en parte a la industria de la construcción. Pero fuera de eso, nosotros no creamos tecnología, no, no somos un país industrial. Lo que significa que en buena parte este país está creciendo no a causa del talento de los peruanos, sino de que tenemos un territorio bendito. ¿no? Ese es, ese es el, esa es la posibilidad, pero también es el problema. Entonces, si tú no incorporas estos elementos, vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque el reto es que todas estas políticas de las cuales estamos hablando se sumen entre sí para convertir ese crecimiento en desarrollo. Porque el gran problema que tenemos es que la gente no está contenta con el crecimiento económico. La gente no está contenta porque dice que no lo siente, porque dice que no lo percibe. Y dicen, bueno, ¿cómo no lo siento? No lo siento en mis servicios públicos, mi pueblo no tiene agua, mi pueblo no tiene carreteras, eh, sigo viviendo en condiciones eh, malas. Entonces, ¿de qué es crecimiento económico estamos hablando? ¿Crecimiento económico para quién? Para mí no. ¿No? Acá yo hablo pues a nombre de mucha gente que siente que el crecimiento económico no ha tocado su vida cotidiana. Entonces, el problema es que el Estado a través de estas políticas logre que el conjunto del aparato funcione. Y por supuesto abierto, ¿no? El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. Um, antes de la llegada de Internet esto era bastante difícil. Era bastante difícil porque solamente la gente que estaba muy involucrada en la política podía saber qué cosa era lo que realmente pasaba en su municipio, en su distrito, en, en el gobierno. ¿no? Hoy día, a través de los portales web del Estado, tú puedes enterarte de las diversas cosas que suceden. Puedes enterarte de la agenda del ministro, la agenda del presidente, con quién se va a reunir quién, con quién va a hablar, qué cosa va a tratar. ¿no? Tú vas a poder... Tú vas a poder ver eso, tú vas a poder percibirlo. Y si tú entras a la sección relativa a la transparencia del Estado, por ley, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Gestión Pública, el Estado debe publicar sus cuentas. El Estado debe publicar cuánta plata recibe, en qué se gasta esa plata, quiénes son los funcionarios que trabajan en la municipalidad para la aplicación de esa plata, cuáles son los principales proyectos que está realizando y los contratos públicos. Toda esa información es pública y cualquier persona que la quiera saber, que la quiera conocer, la puede buscar en internet. Y si no lo encuentra en internet, puede solicitar sobre un determinado proceso en particular a través de la ley de eh, transparencia y acceso a la gestión del Estado. ¿no? Eso es importante. Entonces, con esta visión de, de un Estado moderno, planteamos emprender un proceso de cambio y de reforma integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional, y operace, operacional que pueda afrontar la debilidad, la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y así pasar de una administración pública que se mira a sí misma a una enfocada en la obtención de resultados para los ciudadanos. En tal sentido es que se plantea el impulso del proceso de modernización de la gestión pública, sostenido y con perspectiva de largo plazo, implicando para todas las entidades la realización de acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública, de modo que ésta pueda cumplir con sus funciones institucionalmente asignadas y destinadas a servir más y mejor a los ciudadanos. Y acá vamos a hablar un poco del alcance de la política. Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado, en todos los niveles del gobierno. Importante. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades del Estado a favor de los ciudadanos debe involucrar los diversos sectores y niveles de gobierno. Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley. Compromete al poder ejecutivo, los organismos públicos, los gobiernos descentralizados, las instituciones políticas y la sociedad civil a través de sus distintas organizaciones. ¿no? Eh, 
todos los organismos públicos están involucrados en la modernización. Pero, por supuesto, dado de que nadie te puede poner una pistola en la cabeza para obligar a modernizarte, estas políticas siguen siendo, como se dice, eh, voluntarias. El Estado las, las va cumpliendo, las va implementando a través de ciertos dispositivos, eh, pero eh, todavía siguen siendo, pues, este... Eh, siguen siendo discrecionales por parte de los organismos públicos sobre si se implementan o no. El mayor caso de esto, me parece, es la ley Servir, ¿no? porque la ley Servir eh, va al, al eje, a la raíz de, 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 del problema de gestión, que es este, qué hacemos con los funcionarios públicos. Y si tú vas eh, a cualquier municipalidad en una región, tú vas a ver que con respecto a la ley Servir vas a encontrar pues, a un grupo de gente que va a saludar la, 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 la necesidad de la reforma, mientras que otro sector muy importante también lo va a rechazar, lo va a rechazar virulent, virulentamente y no va a querer pues, que se aplique la ley del servicio civil. Entonces, al ser voluntario, las personas que deseen entrarán en el régimen de servir, mientras que las personas que no lo deseen continuarán con el antiguo régimen con el cual estaban trabajando. Por lo general son los trabajadores nombrados los que se oponen a la implementación de las reformas de servicio civil. Entonces, este es un proceso largo, complejo, que, ex, que exige, que, exige eh, que los trabajadores públicos asuman ciertas... Eh, responsabilidades y ya como les digo pues cabe dentro de la dentro del criterio de los trabajadores si es que lo asumen o no vamos a ver un momento Volviendo entonces, volviendo entonces, la modernización de la gestión pública implica la participación de muchos actores, muchos actores, y esos actores deben coadyuvar entre sí a través de una distribución de tareas y a través de una clarificación de cuáles son los instrumentos de gestión con los cuales se va a trabajar. El objetivo general de la política, bueno, ya lo dije, ¿no? Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública por resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Los objetivos específicos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública consisten en promover que las entidades públicas en los tres niveles del gobierno cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales y sectoriales. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran. Vamos a desarrollar estos objetivos uno, uno, uno por uno. 
Cuando hablamos de objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las políticas nacionales, es lo que les dije hace un momento. Primero, tener clara la T, ¿no? Nuevamente. Ejecutivo, legislativo, judicial, gobierno central, regional y local. ¿Cuáles son las políticas generales? Y esas políticas generales generan políticas sectoriales, ¿no? Y al mismo tiempo que esos, esas políticas sectoriales generen objetivos que puedan lograrse y que puedan medirse. ¿A través de qué? De indicadores y metas. Indicadores y metas. La construcción de los indicadores y las metas es clave. A partir de la construcción de los indicadores es que la gestión pública puede definirse como si es exitosa o si va pues, a fracasar. ¿no? Segundo, conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran. Esto es muy importante. Nuevamente, la, asignación, la, la ejecución presupuestaria en el país sigue siendo todavía baja. En promedio, los organismos públicos gastan entre el 60 y el 70%. Sigue quedando un 30-40% del presupuesto público de la mayoría de organismos públicos que no se gasta. Y no se gasta por falta de capacidades de gestión, porque no es gastar por gastar. No es este, de repente tú dices, bueno, me sobra esta plata, voy a construir un estadio. No, así no funciona porque esa plata ya está orientada para lograr ciertas políticas, para lograr ciertos resultados. Si es que tú no lo has gastado, es porque tú no has podido aplicarla dentro de los parámetros que la política te está presionando. Porque muchas veces ocurre esto porque a los funcionarios públicos muy pocas veces les importa la gente. O sea, el funcionario público por lo general muchas veces piensa, bueno, ¿yo por qué voy a hacer esto? ¿Qué hay para mí? ¿Cómo me voy a beneficiar? ¿Qué cosa voy a obtener? Ustedes, que seguramente muchos de ustedes trabajan en el Estado o han conocido funcionarios públicos, sabrán de qué cosa estoy hablando. Es decir, hay eh, una ausencia de hay una ausencia del, 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 del Estado deliberada porque los trabajadores públicos no sienten que tienen una motivación para cumplir con ciertas funciones. ¿no? Eso es un poco preocupante y lamentable. Um, por eso es importante redefinir a nivel nacional, regional y local las competencias y funciones de las entidades en concordancia con el proceso de centralización. Hay que evaluar cómo es que, han, cómo es que desde el año 2002 se han venido transfiriendo las funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, qué tal lo hacen, qué tal cumplen con esas funciones y si efectivamente alguna de esas funciones deben regresar al gobierno central o si es que, por el contrario, deben descentralizarse más funciones, ¿no? más funciones del gobierno central deben ir a las regiones. ¿no? Es un debate todavía en camino. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y las empresas. ¿no? La gestión por procesos. Es decir, eh, en muchos organismos públicos es bastante... Es bastante... Eh, común centrarse en el llamado calendario de actividades, ¿no? Pues es enero, diciembre, ya en enero hago tal, 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 tal actividad, en febrero hago tal, 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 tal actividad, en marzo hago tal, 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 tal actividad, y al final el Estado es un conjunto de actividades sin conexión entre sí, sin conexiones entre sí, es decir, la actividad A, actividad B, actividad C, pero que no responden a una política que los estructure, sino que sea simplemente la suma de sus partes, ¿no? Y como nosotros sabemos, el todo nunca es más que la suma de las partes, porque el todo implica una sinergia entre las partes, mientras que la suma es solo una suma. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de la función pública a fin de, contratar, a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que se desempeñan. Bueno, esto ya lo hablé. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. ¿No? Eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener lecciones aprendidas de los éxitos y los fracasos y establezcan mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión. Esto también yo lo he mencionado, ¿no? La necesidad de tomar lecciones de aquellas cosas que se hicieron bien o que se hicieron mal para aplicarlos tanto en otros organismos como 
en el mismo organismo poder mejorarlo y aumentarlo. Promover el gobierno electrónico a través del uso incentivo de las tecnologías de información y comunicación, TIC, como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión de las entidades públicas, permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno abierto. ¿No es cierto? Uso, in uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que sea lo que nosotros hemos dicho, que el uso de nuevas tecnologías sea adecuado, sirva para que las funciones de los organismos públicos, especialmente los organismos públicos descentralizados, eh, tengan una mejor llegada a la población. ¿no? Esto ya lo, ya lo hemos dicho. También la transparencia, participación, vigilancia, ¿no? ya lo hemos dicho también. Promover y apoyar espacios de coordinación interinstitucional, también ya lo dije. Articular las políticas nacionales y sectoriales, también ya está. Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios, también ya está. Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades, recursos de las entidades públicas en tres niveles de gobierno, también ya está. Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que considere la heterogeneidad de las entidades públicas. Todas estas funciones, todas es, perdón, todos estos objetivos, yo ya los he mencionado digamos, en todo el proceso anterior del diagnóstico. Lo que busca es simplemente la política resolver estos problemas. Entonces, dentro de los principios de la política nacional de modernización de la gestión pública está, pues, por supuesto, la orientación al ciudadano. Esto está, pues, que la razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos, como ya dije. El Estado y sus entidades deben definir prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de eso establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles en cada momento presente. Ello implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión pública en el Perú, de un enfoque de oferta, supeditado a la racionalidad del Estado, sus organizaciones y sus servidores, a un enfoque de demanda. Ojo, cambiar del enfoque de oferta al enfoque de demanda. En donde se parte de las necesidades y preferencias ciudadanas, buscando agregar valor público en todas las intervenciones estatales. Esta apuesta requiere inevitablemente de flexibilidad por parte del Estado para adaptarse a la diversidad de las preferencias y demandas de los ciudadanos, asociadas a sus múltiples necesidades sociales, económicas, culturales y territoriales. Necesita, por lo tanto, un Estado dialogante, abierto a escuchar y entender las necesidades de los ciudadanos y a consensuar con ellos las respuestas que a través de sus políticas públicas puede ofrecer a esas necesidades en cada situación. Articulación intergubernamental e intersectorial. Las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a nivel de los sectores, de los sistemas administrativos, como entre los niveles de gobierno, fomentando la comunicación y la coordinación continuas, asociando sus recursos o capacidades o cooperando entre sí de otras formas posibles, para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna. En ese sentido, se debe evitar la ambigüedad, duplicidad y superposición de funciones entre entidades y niveles de gobierno. Para ello, en el marco del proceso de descentralización, es necesario delimitar y respetar cuidadosamente las competencias de cada nivel de gobierno. El gobierno nacional y sus instituciones deben enfocarse en fortalecer sus capacidades de planeamiento, formulación de políticas sectoriales, y seguimiento y evaluación de resultados de manera que contribuyan efectivamente a la provisión descentralizada de bienes y servicios a través del establecimiento de políticas, líneas, lineamientos, capacidades y recursos para que los gobiernos regionales y locales puedan cumplir con sus respectivas competencias de servicio a la población. El gobierno nacional podrá organizar la, población, la provisión de bienes y servicios a través de organismos desconcentrados o cuando ello resulte ser lo más conveniente para aprovechar economías de escala o asegurar el logro de objetivos de equidad. Los gobiernos regionales deben fortalecer sus capacidades para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas, proyectos y actividades de su competencia en el marco de programas nacionales, políticas nacionales y prioridades específicas de sus ciudadanos. Y esto me parece que es lo que, y esto lo repito, van a tener que lidiar siempre. El problema de la articulación. El problema de, uno, 
¿Qué tantas funciones va a cumplir el Estado? Y dos, ¿qué tanta, el Estado central. Y dos, ¿qué tantas funciones van a cumplir los subnacionales? O sea, los gobiernos regionales y locales. Al momento de implementar políticas sectoriales, estos organismos van a tener que asumir ciertas responsabilidades y van a tener que distribuírselas. Si ustedes revisan la performance de una gran cantidad de municipalidades al interior del país, estas municipalidades no ejecutan ninguna política. No ejecutan políticas de desarrollo, ejecutan sus planes internos, pero eh, de una manera bastante desconectada de lo que sucede en el gobierno nacional. No están interesados en... Eh, no están interesados en articularse de tal manera que las cuestiones que Lima determina a nivel nacional eh, se implementen también en las municipalidades más pequeñas. ¿no? Las municipalidades más pequeñas tienen su forma de hacer las cosas y muchas veces esa desconexión genera de que se desperdicie dinero, se desperdicien fondos, porque algunos fondos van para resolver un cierto tipo de problema, mientras que el gobierno municipal se orienta a resolver otros problemas. Y como ambos no coordinan, entonces la plata se va por dos caminos distintos y no genera una, eh, una sinergia para la resolución de problemas. Esto es importante. El balance entre la flexibilidad y el control de la gestión. Por un lado, las entidades deben ser bastante flexibles para no burocratizarse, para no anquilosarse, para no ser entidades en las cuales no se dan los procesos porque hay demasiados mecanismos de control. Y de otro lado, del otro lado, eh, Evitar que se generen esquemas de corrupción por la falta de verificación. Como ustedes saben, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, fue creada con el objetivo de reemplazar a la Asamblea Nacional de Rectores. La Asamblea Nacional de Rectores la entidad la posesión de los títulos universitarios que sacaban los eh, estudiantes peruanos en universidades peruanas y extranjeras. Eh, lo que ocurre es que de la excesiva flexibilidad de la asamblea de rectores, que reconocía cualquier tipo de título, sea a distancia, sea presencial, sea en universidades reconocidas, sea en universidades, ¿no? esta famosa explosión pues, de las universidades garaje, ¿no? universidades que funcionaban hasta en una cochera sin un mínimo de infraestructura o calidad. Eh, con esto se pasa al otro extremo, se pasa al otro extremo, que es en el que la SUNEDU tiene un poder demasiado grande eh, para poner límites. ¿no? Y por ejemplo, ese es el caso de los reconocimientos de las universidades extranjeras, ¿no? Cuando, una, cuando un graduado termina una maestría, un doctorado en una universidad extranjera, tiene que venir al Perú para revalidar su grado. El problema es de que al principio se le han pedido un conjunto de eh, requisitos que no eran realistas. Por ejemplo, las maestrías para ser reconocidas debían ser de dos años y tener 120 créditos, olvidando que muchas maestrías en el primer mundo, en Europa o en Estados Unidos, son maestrías de un año y de 60 créditos. Es decir, tú podías llevar la maestría en, en administración pública en la Universidad de Harvard y tú venías acá al Perú y no te lo reconocían. Decían que era un diplomado, ¿no? porque era de 8 meses y de 60 créditos. ¿no? Y tú tenías que tener una de 120 créditos. Esto es erróneo, pues. Esto es erróneo. Um, eso se resolvió. ¿Pero se resolvió a causa de qué? De que hubo una masa crítica de estudiantes que venían egresados de universidades como Harvard, como uh, York, como Oxford, varias universidades más, en las cuales eran universidades de primer nivel, pero sus maestrías duraban un año. Y para la SUNEDU esas maestrías no tenían valor. Fue esa masa crítica la que se organizó para pedir que por favor se cambiara la política y eh, la, la, la SUNEDU tuvo que cambiar su tupa, ¿no? su texto único de, procedimi de procedimientos administrativos. Otro problema posterior era que no se te reconocía un documento a menos de que estuviera eh, notariado. 
no, perdón, este, perdón, que estuviera apostillado, que tuviera la apostilla de la Haya, ¿no? que la apostilla es un documento, es una, es una firma legalizada que eh, da reconocimiento a nivel internacional a un documento público. El problema es de que muchas veces los graduados de universidades peruanas tenían que venir debido a que se les vencía las becas o tenían que regresar al Perú de manera inmediata y no tenían tiempo para realizar esas apostillas. Esas apostillas solamente se hacen en el extranjero y eso cuesta mucho dinero y mucha plata. Nuevamente, se detuvo a muchos estudiantes, muchos estudiantes en el camino perdieron trabajos debido a este problema, eh, hasta que nuevamente se generó una masa crítica que puso el problema en la mesa, o planteó el problema público y la SUNEDU nuevamente tuvo que este, flexibilizar nuevamente su tupa para que en lugar de la postilla se exigiera, por ejemplo, el acceso a una base de datos, ¿no? en donde uno pudiera comprobar de que el estudiante se ha graduado. Pero fíjense, o sea... Esto es un poco un proceso de ensayo y error. Es una lucha permanente entre la flexibilidad y el control de la gestión. Y ese balance no es un balance automático, porque muchas veces los burócratas, los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado, no tienen muy claro cómo lograr este balance. Este balance lo logran a través de un proceso de ensayo y error, en el cual muchas veces los administrados, las personas cuya acción es impactada por la por las actividades de la, de la administración pública, terminan pues siendo las personas que generan la, 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 la crítica, el cuestionamiento, eh, generando la necesidad y el insumo para cambiar la política, ¿no? para modificarla. La transparencia. Los funcionarios públicos deben servir a los intereses de la nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a los ciudadanos y actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de las personas. El Estado, sus autoridades y servidores deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados para permitir el acceso ciudadano permanente a la información pública. Asimismo, deben promover la participación pública en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público. Innovación y aprovechamiento tecnológico. Para alcanzar los resultados que la ciudadanía espera, se requiere que las entidades públicas avancen en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante los cuales implementan sus acciones. Ello las llevará seguramente a implementar nuevas propuestas de servicios o procedimientos que innoven su gestión para responder mejor a las expectativas de los ciudadanos y las empresas. Ese proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas, no solo a nivel de dependencias prestadoras de servicios, sino a nivel de aquella responsable de sistemas administrativos, de manera que dichas tecnologías contribuyan al cambio y la mejora de la gestión pública. Y el principio de sostenibilidad. La gestión pública se sustenta en la, en la integración equilibrada de las políticas sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos. El diseño y la implementación de las políticas públicas y de los planes estratégicos y operativos deben asegurar la gobernanza ambiental. Bien, y con esto termina nuestra presentación y termina también nuestro módulo. Entonces... Eh, antes de, 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 de culminar y de, y de agradecer por, por, por esto, vamos a hacer un pequeño balance de lo que hemos discutido. Um, este es un módulo de gestión pública, pero a lo largo del curso nosotros hemos querido también distinguir la gestión de la administración y la administración de las políticas y eso es algo que se debe tener siempre muy en cuenta gestión administración y políticas cuando hablamos de la administración nosotros estamos hablando de las instituciones Cuando hablamos de la gestión, estamos hablando de los procesos. 
Y cuando hablamos de las políticas, estamos hablando de la conexión entre objetivos y metas. Toda gestión pública tiene como punto de partida esta distinción bien clara. Nosotros hemos hablado acá de varias cosas. Pero, 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 el punto de partida es este. Porque lo que tiene en común esto es al Estado. A partir del Estado, a partir de la labor del Estado, es que tienes que identificar la gestión, la administración y las políticas. Con el objetivo de que, con el objetivo de que, ya les dije, ¿cuál es? Seguramente ya lo están intuyendo. Resolver problemas públicos. El Estado es un actor más en un triángulo que ustedes ya conocen. Empresa privada, y sociedad civil, o ciudadanía. Los problemas políticos vienen de la ciudadanía, y la ciudadanía, la sociedad, se organiza económicamente creando la empresa privada y políticamente creando el Estado. Pero estas tres cosas son indivisibles y esto es muy importante que se tenga en claro. No puede haber economía sin política, así como no puede haber empresa privada sin Estado. Y ambos no pueden existir sin ciudadanía. A partir de la ciudadanía es que todo gira, todo fluye. ¿Por qué? Porque el dinero para la manutención del Estado sale de aquí, de la empresa privada, a través de los impuestos. Con los impuestos se crean las instituciones, ¿no? Se crean los edificios, se paga a los trabajadores, se mantiene la, la, la tecnología, los, las computadoras, los pagos a los salarios, ¿no? Todo esto se ve así. Luego, cuando tú tienes todo eso, tú tienes naturalmente que definir qué problemas quieres resolver. Naturalmente, la ciudadanía no siempre tiene clara cuáles son sus problemas. Entonces, muchas veces es el Estado que ya en, en, en cooperación con otros elementos ciudadanos tiene que, definir, tiene que definir de qué manera actuar, de qué manera colaborar, de qué manera combinar acciones, de qué manera combinar acciones para que esto pueda funcionar de una manera armónica. Es decir, el Estado, con los fondos de la ciudadanía organizada económicamente, a través de la política, resuelve los problemas. Y esto termina alimentando a la sociedad. Y la sociedad va mejorando su nivel de desarrollo humano. Y el nivel de desarrollo humano aumenta porque también esto es consecuencia del de crecimiento. Es decir, en el Perú nosotros hemos tenido una economía que crece así y un desarrollo que crece así. Porque este es otro asunto que me parece que también justifica la necesidad de la gestión pública. Es decir, el PBI no es ni siquiera el principal instrumento del desarrollo. No es un instrumento de desarrollo. El PBI mide el crecimiento económico. Pero, eh, nuevamente, eh, el crecimiento económico es un medio, el crecimiento económico es un medio para lograr desarrollo, que eso es muy distinto, pero no es un fin, porque nadie dice que un país con PBI alto o con índices altos de PBI tengan también altos índices de desarrollo. Ustedes dirán, pero un momento, Estados Unidos, Europa tienen altos índices de PBI, sí, pero lo que han logrado a nivel de desarrollo no es por el crecimiento del PBI, o mejor dicho, no es una consecuencia directa, sino es una consecuencia de la política. O sea, es que esta empresa ha generado mucho dinero y este dinero, a través de una buena política, ha generado buenas instituciones que han resuelto problemas políticos. Lo que yo les estoy queriendo decir es que sin un buen Estado, 
Por más que crezca tu economía, van a entrar más plata, más impuestos, 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 impuestos. Pero en tanto esto esté corrupto, mientras el Estado esté corrupto, no importa cuánto crezca la economía, no importa cuánto crezcan los impuestos. Pueden aumentar los impuestos, pero si el Estado no se reforma, en todos los problemas no se resuelven. No se resuelven. Y no se resuelven porque no hay interés en resolverlos. No hay una eh, acción pública concertada por parte de los organismos que tienen que ver con el desarrollo para hacerlo. Entonces, esto sí es un problema. Y es un problema que tiene que ver mucho con la corrupción. Vamos a borrar esto. Cuando nosotros hablamos de la modernización de la gestión, tenemos que tener muy claro qué cosa es modernizar. Y a nivel político, la modernización implica distribución eficiente y eficaz de funciones. No hay más. Hay muchas discusiones sobre la teoría de la modernización, de qué cosa hacer, de cuándo un estado es más moderno, es menos moderno. La definición es muy simple. Distribución eficiente y eficaz de funciones. Si un estado distribuye eficientemente y eficazmente sus funciones, es un estado moderno. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de plata. La plata se gasta bien. Si la plata se gasta bien, estamos hablando de un estado eficiente. Si te dan 7 mil millones de dólares y esos 7 mil millones te los gastas, es un estado eficiente porque se gastó la plata. Ahora, esa es la otra cara, la eficacia. Sin la eficacia... La eficiencia puede ser hasta nociva, porque correcto, te gastaste 7 mil millones, pero no has dicho en qué. ¿En qué? El truco es que la eficacia tiene que ver con el objetivo de en qué se gasta. Salud, educación, transporte, um, eh, seguridad ciudadana, policía nacional. ¿no? La eficacia es que en proporción con, lo, con el presupuesto gastado, los problemas se resuelvan. Es decir, que la plata justifique el gasto. O mejor dicho, que el gasto justifique la plata que se invierte para resolver el problema. No puede haber eficacia sin eficiencia, pero la eficiencia por sí sola es nociva. Porque hay un montón de cosas que son eficientes, pero no generan resultados eficaces. Y la eficacia debe tener un valor, un valor que guía. ¿Cuál es el valor que guía la eficacia? El bien público. El bienestar de los ciudadanos. La provisión correcta, necesaria y adecuada de servicios públicos. Eso es lo que afecta al bien público. Entonces, y ya para terminar, esta idea tan simple que les he explicado resume todo el problema que tiene que ver con la modernización de la gestión pública y es, digamos, la parte básica, elemental de lo que ustedes tienen que entender. Cuando ustedes vayan, eh, cuando sigan este, estudiando eh, los siguientes módulos que tienen que ver con gestión pública, ustedes van a ver temas de este, presupuesto público, sistemas administrativos, eh, 
asignación de recursos, contrataciones del Estado, ¿no? ya cuestiones más eh, técnicas, más complejas. Eh, la idea de este módulo es darles los lineamientos para entender primero cómo es que todos estos sistemas administrativos, que al principio les van a parecer complejos, fueron formados. ¿Y para qué fueron formados? ¿Y por qué fueron formados así? Cuando ustedes vayan avanzando en este módulo, yo les pido que vayan viendo también estos videos, estos que yo les estoy dejando sobre eh, los principios que inspiran el Estado, para que ustedes siempre retornen y ustedes vean por qué fueron fundados así y cuáles son los, los, los principios sobre los cuales estos, eh, estos organismos funcionan. Esa es la clave de todo. Y es por ahí por donde ustedes tienen que eh, actuar. Um, si ustedes logran eso, van a tener un conocimiento claro, más profundo de la gestión pública. Van a tener eh, una visión sobre el sentido de la gestión pública, los objetivos de la gestión pública, por qué se hace gestión pública. ¿no? Si ustedes logran entender eso, entonces vamos a sin duda tener pues una mucho mejor gestión pública en el país y hay mucho por hacer eh, en los especialmente muchos de ustedes que son funcionarios de eh, gobiernos regionales gobiernos locales ustedes tienen una responsabilidad muy importante porque ustedes saben de que muchas veces las clases políticas en, en nuestras regiones eh, no comprenden la necesidad de mejorar los procesos de gestión pública y digamos eh, siguen haciendo, eh, siguen lanzándose un poco como en, como en piloto automático, ¿no? es decir, eh, la gente postula elecciones para ser alcalde sin mayor visión, sin mayor criterio de mejorar la gestión o de resolver problemas, porque muchas veces nos olvidamos el objetivo, el objetivo fundamental es la resolución del problema. Si tú no resuelves el problema, entonces eh, tu gestión no se justifica, y tú tienes que lograr que la gestión se justifique a través de la resolución del problema. Pero para la resolución del problema, tú tienes que tener claro el diagnóstico y tienes que saber qué cosas se necesita. Ahí está pues el vacío de los partidos políticos, o en este caso también de los movimientos regionales. Tienes partidos políticos, tienes movimientos regionales que como ya no están conectados con las principales demandas de la población, entonces ya no tienen muy claro qué cosa se necesita. ¿Qué cosa se necesita? para eh, la reforma institucional o la provisión de políticas públicas. En este caso, el documento de gestión más importante es el plan de desarrollo concertado. Y es concertado principalmente porque tú tienes que tener un input, tienes que tener un, este, un insumo proveniente de organismos de la sociedad civil y de la ciudadanía. Tú no puedes establecer un programa de desarrollo local si no tienes... El, eh, el conocimiento, la demanda de qué cosa se necesita. ¿Cuál es tu definición de desarrollo? Estamos hablando de desarrollo productivo, desarrollo eh, económico, desarrollo social, desarrollo rural. ¿Qué tipo de desarrollo queremos para nuestra región, para nuestra localidad, para nuestra ciudad, para nuestra provincia? ¿Tenemos una visión común del desarrollo? ¿Tenemos una visión que, del desarrollo que vaya más allá, digamos, de nuestras fronteras, de nuestra pequeño distrito de nuestra pequeña provincia o vamos a engarzarnos a un proyecto mucho mayor que tiene que ver con el desarrollo integral de la región y del país. El país en este momento, y esto ustedes lo pueden ver en la página del CEPLAN, ha elaborado diversos documentos para el desarrollo de la gestión pública, ha desarrollado diversos mecanismos de gestión. Ahora el reto es que en el futuro los próximos, eh, y ahora se vienen elecciones, se vienen elecciones eh, eh, regionales, municipales, a partir de esas elecciones ustedes van a ver cómo la nueva oferta política para las regiones y para, los, y para, los, y para las provincias va a proponer pues, este, diversas cosas que ustedes pues, se encargarán de cuestionar si son pertinentes o no, porque ustedes, y esto es clave, tienen que evaluar las propuestas de los candidatos. Si los candidatos no tienen propuestas, entonces tenemos un problema, porque están llegando al gobierno candidatos sin propuestas. Y no tienen propuestas porque la gente no los demanda, no, eh, 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 no les demanda. Y la gente no les demanda porque tampoco tienen conocimiento. Entonces hay un problema mutuo. Hay un sector de la ciudadanía que no está interesado en los problemas públicos 
y hay un sector de la clase política que no le interesa conocerlos. Ustedes tienen que formar el cambio ahí, ustedes tienen que generar el cambio. Y el cambio lo hace primero cobrando conciencia de la necesidad de conocer las demandas de la población. Y a partir de esa necesidad acercarse a aquellos sectores de la población que sí lo necesitan. Cuando esa sinergia se da, tú tienes una oferta política mucho más informada. Y a partir de esa oferta política mucho más informada, tienes también la capacidad de formular políticas que sean más efectivas para la resolución de problemas públicos. Y es a partir de la resolución de estos problemas eh, en donde pues, vamos a poder empezar a ver una mejora real en la gestión. Entonces, bueno, esto, este módulo acaba acá. Yo les, les doy las gracias por la, por, la, por la paciencia, por la oportunidad de, de haberme permitido compartir esta, esta sesión con ustedes. Y será pues hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.